আল্লাহ তালা পৃথিবীতে আমাদেরকে এমনি এমনি পাঠিয়েছেন না আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠানোর পেছনে আল্লাহ তালার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আছে কি কারণে রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে দুনিয়াতে পাঠালেন কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানো হলো কোরআনুল করিমের একান্ন নাম্বার সুরা সুরাতুদ্দারিয়াতে ছাপ্পান্ন নাম্বার আয়তে রব্বুল আলমিন সেই কথা আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন I did not greet the jinn kind and mankind accept my ownership Allah Taala bolchen ami prithibite jinn jati ebong manob jati ke amar gulami chhara amar dasotto chhara onno kichur jonno srishti kori nai shobai ekta awaj kore bolen to amader ke srishti kora hoyeche kar gulamer jonno tahole manush ke prithibite patano hoyeche মানুষ কেবলমাত্র একজনের গোলামি করবে তিনি কে তাহলে মানুষ আল্লাহর গোলামি করবে আল্লাহর এবাদত করবে আল্লাহর দেওয়া বিধি বিধান মেনে চলবে এটা মানুষের উপরে আল্লাহর হক আমি কথাটা আবারও রিপিট করছি মানুষকে আল্লাহ তালা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন যেন মানুষ আল্লাহর এবাদত করে এটি হচ্ছে মানুষের উপরে কার হক যেটাকে আমরা শর্ট করে বলি হাক্কল্লাহ আল্লাহর হক হক হচ্ছে দুই প্রকার আমার কথা আপনাদের কানে পৌঁছালে একটু আন্তরিকতার সাথে জবাব দিয়ে বলেন হক কয় প্রকার আর একটু জুড়ে বলেন দুই প্রকার আপনাদেরকে দিয়ে বলাচ্ছি কেন আসলে এই জায়গাটা হচ্ছে নলেজ শেয়ার এবং নলেজ আর্ন করার জায়গা জ্ঞান বিতরণ আর জ্ঞান অর্জনের জায়গা এই যে ছাত্র ভাইয়েরা যারা আছে এখানে একটা ক্লাসে যখন একজন টিচার লেকচার দেন তখন টিচার স্টুডেন্ট উভয়ের শেয়ারিং থাকলে ক্লাস প্রাণবন্ত হয় না ক্লাস আরও দুর্বল হয় প্রাণবন্ত হয় তাহলে আমরা আজকের এই আলোচনার টাইমটাকে একটু প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য সবাই একটু কথা বলতে পারবো না ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তাহলে আমি বলেছি হক কয় প্রকার দুই প্রকার হক ইটস অ্যান অ্যারাবিক ওয়ার্ড এটা আরবি শব্দ এটি ব্যাপক অর্থবোধক একটি শব্দ এর একটি অর্থ হচ্ছে অধিকার এই হক হচ্ছে দুই প্রকার এক নাম্বার হচ্ছে হাক্কুল্লাহ সবাই বলেন আচ্ছা আরবিতে বলতে না পারলে জেনারেল ভাইরা বাংলায় বলেন হাক্কুল্লাহ মানে আল্লাহর হক কার হক দুই নাম্বার হচ্ছে হাক্কুল আইবাদ বান্দার হক অনেকের আরবি বলতে ঝামেলা হতে পারে কষ্ট হতে পারে আমরা বাংলায় বলি যেহেতু এখানে আম জনতা তাইলে আম ভাষাটাই ব্যবহার করি হক তাইলে কয় প্রকার একটা হচ্ছে আল্লাহর হক আরেকটা এবার আপনাদের সবাইকে বলতে হবে আজকের মাহফিলের আলোচনা এখানেই মুখস্ত করে যাওয়া লাগবে হক কয় প্রকার দুই প্রকার এক নাম্বার এই চট্টলার মাটি তো ইসলামের ঘাটি চট্টলার মানুষ তো বিপ্লবী মানুষ আর জেনে আমতের সাগরে ডুবে আছেন আপনারা এখানে মাহফিলের দিনে আসা উচিত ছিল এত নে আমত দেখলাম আমের বাগান লিচুর বাগান আনারসের বাগান এত নে আমত আল্লাহ দিয়েছেন আপনাদেরকে শাক সবজি মা এদিকে আবার ফেনী নদীও আছে আমি শুনলাম তো এত নে আমতের ভেতরে থেকে আল্লাহর দেওয়া নে আমতগুলো খাচ্ছেন এই জন্য সবার শরীরও তরটা যা চেহারা চুরো তো অনেক সুন্দর সুন্দর এখানে যুবকদের চেহারা খুব সুন্দর মার্শাল আলহামদুলিল্লাহ বলেন তো এত তাজা তাজা জিনিস খাইয়া আওয়াজ তাজা হইলে ভালো হয় না মোড়া হইলে ভালো হয় হ্যাঁ তাজা তাজা আওয়াজ হবে তো তাইলে বলেন আমি আঙ্গুল তুলব আপনারা বলবেন এক নাম্বার মার্শাল্লাহ মুখস্ত হয়ে গেছে না এবার প্রশ্ন হচ্ছে হুজুর আল্লাহর হক কি আর বান্দার হক আল্লাহর হক হচ্ছে আপনি আল্লাহ তালার এবাদত করবেন কারণ তিনি আপনার সৃষ্টিকর্তা তিনি আপনার লালনকারী তিনি আপনার পালনকারী তিনি আপনার রিজিকদানকারী এক কথায় তিনি আপনার সব তিনি আপনার মালিক আপনি তার গোলাম আপনি তার গোলামি 
করবেন এটা হচ্ছে আপনার উপরে আল্লাহর হক আপনি যখন আল্লাহর বিধি বিধান লঙ্ঘন করবেন আপনি যখন আল্লাহর আইন কানুন আল্লাহর বিধি বিধান লঙ্ঘন করবেন তখন আপনি আল্লাহর হক নষ্ট করে ফেললেন যেমন নামাজ আদায় করতে হবে এটা কার হক সামনে রমাদানের মাস আসতেছে আলহামদুলিল্লাহ সকালবেলা আজ রাতেই লাশ হয়ে যেতে পারেন দ্বিতীয়ত যদি হায়াত থাকেও আপনাকে অসুস্থ করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে কার অসুস্থ হয়ে রমজানে গেলে আফসুস করবেন এজন্য দোয়া করে নিয়েছি এবং এটা সাহাবিদের আমল ছিল বিখ্যাত একজন তিনি বলেছেন আগেই দোয়া শুরু করতেন আল্লাহ যেন তাদেরকে রমজানে পৌঁছায় দেন আর রমজানে এবাদত বন্দিকে করার পরে দোয়া করতেন বাকি পাঁচ মাস বাকি পাঁচ মাস দোয়া করতেন যে রমজানে তারা যে এবাদত করেছেন সেগুলির জন্য আল্লাহ কবুল করে নেন তা আপনার তো দোয়া করা দরকার যেন আল্লাহ রমজান পর্যন্ত পৌঁছায় দেন বলেন আমি এই যে রমজান মাসে রোজা রাখতে হবে কার হক সামর্থ্যবান হলে জাকাত দিতে হবে কার হক সামর্থ্য থাকলে হজ আদায় করবেন কার হক মদ পান করা নিষিদ্ধ কোরআনে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন কি আপনি যদি মদ পান করেন কার হক নষ্ট করলেন কার সাথে সীমা লঙ্ঘন করলেন দেখেন এগুলো এক্সাম্পল এগুলো উদাহরণ যে আল্লাহর হক মানুষ কিভাবে নষ্ট করে আল্লাহর হক বলে বুঝাচ্ছি সুদ খাওয়া হারাম করেছে মোল্লা না আল্লাহ সুদ খুর আছে না আছে অনেকে আছে নামাজেও সামনের কাতারে থাকে সুদ খাওয়ার বেলায়ও সামনের কাতারে থাকে এরকম বহু মানুষ আছে এ নামাজ পড়ে সুদও দুটাই সমান লেভেলে চালায় তো সুদ খাওয়া হারাম করেছেন কি আপনি যখন সুদ খেলেন তখন কার সাথে সীমা লঙ্ঘন করলেন কার হক নষ্ট করলেন ঘুষ খাওয়া হারাম করেছেন কি আপনি যখন ঘুষ খেলেন কার সাথে সীমা লঙ্ঘন কার হক নষ্ট করলেন তাহলে আল্লাহর হক কি বুঝা গেছে আল্লাহর হক হলো আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় অর্থাৎ আল্লাহ কিভাবে আপনি জনিয়াতে চলাফেরা করবেন আল্লাহ একটা বিধি বিধান নিয়ম কানুন আইন তৈরি করে দিয়েছেন না এগুলো আপনি যখন লঙ্ঘন করবেন আল্লাহর হক নষ্ট করে বসলেন আর হাক্কুল আইবার বান্দার হক এটা আবার কি জিনিস এই যে আমরা তো সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করছি ভাইরা কথাগুলো মন দিয়ে শুনে নেবা সারা জীবন বহুত ওয়াজ শুনছেন আজকে একটু ব্যতিক্রমী ওয়াজ শুনে যান এই যে আমার আপনার আশেপাশে এত মানুষ আমরা তো সামাজিক জীব সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করি আপনার আমার আশেপাশে যে মানুষগুলো আছে এই মানুষগুলোকে মৌখিকভাবে কথাগুলো শুনেন মৌখিকভাবে মানসিকভাবে শারীরিকভাবে আর্থিকভাবে কয়টা কথা বলেছে কয়টা কথা রিপিট করছি মৌখিকভাবে মানসিকভাবে শারীরিকভাবে আর্থিকভাবে আপনার আমার চারপাশে থাকা লোকজনকে যদি এই চার তরিকায় এই চার কায়দায় আপনি যদি তাকে কষ্ট দেন তার কোনো হক নষ্ট করেন মুখ দিয়ে মানসিকভাবে শারীরিকভাবে আঘাত করে অর্থনৈতিকভাবে যে কোনো কায়দায় তার উপর যদি অবিচার করেন তার উপর জুলুম করেন তার হক আপনি নষ্ট করে ফেললেন কারণ এগুলো বান্দার হক আচ্ছা তাহলে দেখুন আজকের আলোচনা করব আমি মাত্র তিনটা পয়েন্টে কয়টা পয়েন্ট প্রথম পয়েন্ট আমি বলেছি আল্লাহর হক কি বান্দার হক কি বুঝা গেছে এবার বুঝা গেছে আচ্ছা এবার আসুন দুই নাম্বার পয়েন্টে যাচ্ছি আল্লাহর হক আর বান্দার হকের মধ্যে পার্থক্য কি এটা বুঝার দরকার আছে না নাই সবাই মনোযোগী হন আল্লাহর হক নষ্ট করে ফেললে গুণা তো হবে নাকি গুণা হবে না নামাজ ছেড়ে দিয়েছেন গুণা হবে না রোজা ছেড়ে দিয়েছেন গুণা হবে না সুদ ঘুষ খাইছেন গুণা হবে না আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করেছেন গুণা হবে না আল্লাহর হক নষ্ট করলে আল্লাহ কত দয়াবা 
সুবহানাল্লাহ আপনি আল্লাহর হক নষ্ট করে ফেলেছেন আল্লাহ বলেছেন বান্দা তুই তোর গুনার জন্য একবার লজ্জিত হয়ে যা অনুতপ্ত হয়ে যা অনুশোচনা বোধ করে তুই ফিরে আয় আমি তোর জন্য তাওবার দরজা খোলা রেখে দিয়েছি তাওবার দরজা খুলে তাওবার দরজা খুলে তুই আমার রহমতের সাগরে ডুব দে সব গুনা মাফ করে দিব তার মানে বোঝা গেল বান্দা যখন আল্লাহর হক নষ্ট করে ফেলে মানুষ যদি আল্লাহর হক নষ্ট করে ফেলে আল্লাহর বিধি বিধান লঙ্ঘন করে সে যদি গুনাহের সাগরে গা ভাসিয়ে দেয় ওই গুনার রাস্তা থেকে ফিরে আসার জন্য তাওবার দরজা খোলা রেখে দিয়েছেন কি এই জন্য আল্লাহ কোরআনে করিমে বলেছেন আল্লাহ তারা বলছেন হে ইমানদারে রাম হে বিশ্বাসী রাম আল্লাহ তালা বলছেন হ্যাঁ নবী আপনি আমার গোলামদেরকে বলে দিন তারা যদি তাদের নিজেদের নফসের উপরে জুলুম করে ফেলে গুনা করে পাপ করে তারা যদি নিজেদের উপরে জুলুম করে ফেলে তারা যেন আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না যায় তারা যদি আমার রহমতের আশা করে গুনাহের জন্য লজ্জিত হয়ে অনুতপ্ত হয়ে যদি একটি বার আমার কাছে মাফ চায় মাফ করে দিবেন কি এজন্য আমার যুবক তরুণ ভাইয়েরা আমার বাবার বয়সী মুরব্বী চাচারা সবাইকে বলছি আজকের এই মাহফিলের সিদ্ধান্ত নিন চক্ষু বন্ধ করে চিন্তা করলে তো গুনা ছাড়া কিছু দেখা যায় না গুনা করতে করতে আমরা আমাদের নফসটাকে কলুষিত বানিয়ে ফেলেছি আমাদের এই কলুষিত অন্তরকে পবিত্র করার জন্য আল্লাহ তো বার দরজা খোলা রেখেছেন হয়তো অনেকে ভাববে হুজুর আমি তো অনেক বড় গুনাহগার গুনা করতে করতে আমি একদম দাগি আসামি হয়ে গিয়েছি আল্লাহ আমার মতো গুনাগারকে মাফ করবেন কি না আমার ভাইয়েরা মনে রাখবেন আপনার গুনা যদি হয় খাল বিল নদ নদী আর পুকুরের পানির সমান আমার আল্লাহর দয়া হল সাগর আর মহাসাগরের পানির সমান আপনার গুনা যদি হয় বিশাল ওই আকাশের সমান আপনার গুনা যদি হয় বিশাল ওই পাহাড়ের সমান আমার আল্লাহর দয়া হলো মাথার উপরের বিশাল আসমানের সমান আপনার গোনা যদি হয় মাথার উপরের সুবিশাল সুবিস্তৃত আসমানের সমান মনে রাখবেন আমার আল্লাহর দয়া হচ্ছে তার আরসের সমান আপনি যদি গোনা করে ফেলেন তওবার মতো তওবা যদি করতে পারেন তাহলে আপনাকে যিনি মাফ করে দিবেন তিনি কি আমরা তো গুনা করতে পারি গুনাহের প্রতি আমাদের আকর্ষণ থাকতে পারে আমাদের আমরা যদি গুনা আগার হয় মনে রাখা দরকার আল্লাহরও একটা নাম হচ্ছে গফার আল্লাহ ক্ষমা করতে বান্দাকে ভালোবাসেন ভুল মানুষ করতে পারে পৃথিবীর প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবী যিনি তার নাম কি আসতে বলবেন না জুড়ে বলেন তার নাম কি আদম আলাইহিসাল্লাম তিনি তো পৃথিবীর প্রথম প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবী তিনিও তো একটা ভুল করেছিলেন আবার দেখুন ইবলিস এই ইবলিস কিন্তু প্রথমে শয়তান ছিল না শয়তান হয়েছে পরে কে বলতে পারবেন আগে সে কি ছিল শুধু ফেরেস্তা না হ্যাঁ ইয়েস এখান থেকে একজন বলেছেন সঠিক জবাব শুধু ফেরেস্তা না ফেরেস্তাদের সর্দার তার মানে খুব কোয়ালিফাইড ফেরেস্তা এই ইবলিস প্রথমে শয়তান ছিল না সে ছিল ফেরেস্তাদের সর্দার একটা ভুল করেছিল ভুল করার পরে ভুলের উপর অটল অবিচল থেকেছে এই জন্য 
ফেরেশতাদের সর্দার থেকে শয়তানের সর্দার হয়ে গিয়েছে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন তাকে কি অপর দিকে দেখুন আমাদের বাবা আদম আলাইহিসসালাম তিনিও ভুল করেছেন দুজনের মধ্যে পার্থক্য হলো একজন ভুল করে ভুলের জন্য লজ্জিত হয়ে মাফ চেয়েছে কার কাছে আর আরেকজন ভুল করে ভুলের জন্য মাফ চায় নাই ভুল করতেই থেকেছে এই জন্য সে মারদুদ হয়েছে মালন হয়েছে খুব ভালো করে লক্ষ্য করুন सकल फेर आदम आलाम के सजदा दिए इबलिस सजदा दिल ना আল্লাহ তালা ইবলিসকে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার ইবলিস সবাই তো আমার আদেশ মেনে সাজদা দিল তুই কেন সাজদা দিলি না ইবলিস তো কোন বলেছিল আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ সুতরাং আমি কেন তাকে সাজদা দিব আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারণে অহংকারী সেই ইবলিসকে আল্লাহ তালা জান্নাত থেকে বের করে দিলেন যখন সে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল তখন সে আল্লাহর কাছে একটা আবেদন করলো সে বলল গো আল্লাহ তোমার কাছে আমার একটা চাওয়া আছে আল্লাহ তালা বললেন কি চাইবি কি বলবি বল ইবলিস তখন বলল ইবলিসের কথাগুলো আল্লাহ সোরা আরাফের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ইবলিস তখন বলেছিল ইবলিস বলেছিল গো আল্লাহ আমাকে ডে অফ জাজমেন্ট अवकाश दिए दिल सूझ पे इबलिस की कर देखें सूझ पे इबलिस चैलेंज कर সুযোগ পেয়ে ইবলিস বলল ও গোয়াল্লা ভালো করে ও গোয়াল্লা যে আদমের কারণে তুমি আমাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছ ওই আদম এবং তার বংশধরদেরকে তার সন্তানদেরকে সুজা পথে চলতে বাধা দেওয়া এটাই হবে আমার প্রধান এবং প্রথম কাজ যে আদমের কারণে আমি জান্নাত থেকে বের হয়েছি ওই আদম এবং তার সন্তানদেরকে আমি সামন দিক থেকে পেছন দিক থেকে ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে চতুর দিক থেকে আমি প্রতারণার জাল বিস্তার করে এদেরকে জাহান নামের দিকে আমি ধাবিত করে দিব আল্লাহ তালা তখন বললেন ইবলিস ভালো করে শুনে রাখ তুই আমার বানানো বান্দাগুলোকে ধোকা দিয়ে দিয়ে প্রতারণার জাল বিস্তার করে করে আমার বান্দাদেরকে জাহান নামের দিকে ঠেলে দিবি আর আমার বান্দাগুলো তাদের ভুলের জন্য লজ্জিত হয়ে একটা বার যদি অনুতপ্ত হয়ে আমার কাছে মাফ চায় আমি আমার বান্দার সারা জীবনের গুণাগুলো हाथ बना এরপরে আল্লাহ তালা তার থেকে আমাদের মা সৈদাতনা হাওয়া আলাইহাসালামকে বানালেন এরপরে আল্লাহ তালা বাবা আদম আলাইহিসালামকে বললেন ও আদম তুমি আর তোমার স্ত্রী আমার জান্নাতের ভেতরে সানন্দে বসবাস করো কিন্তু খবরদার ওই নিষিদ্ধ গাছটার কাছে যেও না ইবলিস জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়ে তার শয়তানি মিশন শেষে দুজনকেই সে প্রতারণা 
দুজনকেই সে কূপ রচনা দিয়ে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে নিষিদ্ধ ক্যাচের ফল ভক্ষণ করালো রব্বুল আলমিন এই জন্য বাবা আদম আলাইহিসসালাম আর আমাদের মা হাওয়া আলাইহিসসালামকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন দুজনেই জান্নাত থেকে বের হয়ে দুনিয়াতে আসার পর তারা ভুলের জন্য লজ্জিত হয়ে গেলেন অনুতপ্ত হয়ে গেলেন অনুসূচনা ফিল করে তারা তাদের ভুলের জন্য শত শত বছর যখন কান্না করলেন তাদের উপরে দয়া পরবে সঙ্গে তাওবার নিয়ম শিখায় দিলেন কি দুজনেই তওবা করলেন এরপরে আল্লাহ তালা তাদেরকে শিখায় দিলেন তোমরা তওবা করে এবার আমার কাছে ভুলের জন্য মাফ চাও দোয়া করো রাব আপনারা সবাই এই দোয়াটা পারেন কিনা যদি পারেন তাহলে কেউ চুপ থাকবেন না সবাই আমার সঙ্গে বলেন রবনা শিখালেন রব্বানা জলম না আনফুসানা হব আমাদের রব আমরা আমাদের নিজেদের উপরে জুলুম করে ফেলেছি যদি আমাদেরকে তুমি মাফ না করো আমাদের উপরে যদি রহম না করো তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের কাতারে সামিল হয়ে যাব বাবা আদম আলাইহিসালাম এবং আমাদের মা হাওয়া আলাইহিসালাম দুজনেই যখন এই দোয়া করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইলে তাদেরকে মাফ করে দিলেন কি এই ঘটনা শুনে কি বুঝলেন ভুল করে ভুলের উপর থাকা মানুষের কাজ না শয়তানের কাজ আসতে বলবেন না জোরে বলেন কার কাজ আর ভুল করে ভুলের উপর না থাকা এটা কার স্বভাব আল্লাহর স্বভাব কার স্বভাব মানুষের স্বভাব ইমানদারের স্বভাব ঠিক কি না মুসলিম শরীফের হাদিস নবীজি বলেছেন মানুষ মাত্রই গুণাহগার মানুষ পাপ করতে পারে গুণা করতে পারে গুণা করা পাপ করা ওই মানুষগুলোর মধ্যে আল্লাহর কাছে প্রিয় হন তারা গুণা করার পর আল্লাহর কাছে তাওবা করে ফেলে যারা অন্য হাদিসে নবীজি বলেছেন কারো হারিয়ে যাওয়া উঠ ফিরে পাওয়ার পরে সে যতটা না আনন্দিত হয় গুনাহগার বান্দা তাওবা করার পর আল্লাহ তার চাইতে আরো বেশি খুশি হয়ে যান এজন্য আমরা যারা ভুল করেছি গুনাহের সাগরে ডুবে আছি তওবা করে ফেললে গুনাহের সাগর থেকে তুলে রহমতের কুলে যিনি আমাদেরকে তুলে নিবেন তিনি কে কি সুন্দর গুনাহের সাগরে ডুবে আছেন তওবা করেন গুনার সাগর থেকে তুলে আপনাকে রহমতের কুলে উঠায় নিবেন কে কি করতে হবে আরো জোরে বলেন কি করতে হবে তবা করলেই কবুল হবে না কিছু কন্ডিশন আছে কিছু কন্ডিশন এবার এটা শোনেন এই তবা কবুল হওয়ার শর্ত হল পাঁচটা কয়টা জোরে বলতে হবে ভাইরা কয়টা সবাই বলেন পাঁচটা এক নাম্বার এক নাম্বার আপনি গুনাহগার এটা স্বীকার করা যে আপনি আসলে একজন গুনাহগার একজন পাপী দুই নম্বর আপনার পাপের জন্য গুনাহের জন্য লজ্জিত হওয়া তিন নম্বর গুনাহের জন্য পাপের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া চার নম্বর এই পাপ এই গুনার কাজ আর আপনি করবেন না কার সাথে বাধা করা কয়টা বলছি বাকি আছে না আরেকটা ওইটা বলবো পরে চারটা আবার বলি এক নম্বর আপনি গুনাহগার এটা স্বীকার করা দুই নম্বর গুনাহের জন্য লজ্জিত হওয়া তিন নম্বর এই গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া চার নম্বর এই গুনা সেকেন্ড টাইম আর করবেন না কার সাথে বাধা করা এবার পাঁচ নাম্বারটা বলব পাঁচ নাম্বার বান্দার হক নষ্ট করলে বান্দাকে তা ফিরিয়ে দেওয়া অথবা ফিরিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেওয়া কি বুঝলেন 
আপনি মানুষের জায়গা জমি দখল করে ফেলেছেন আপনি মিথ্যা মামলা দিয়ে আরেকজনকে জেলখানায় ঢুকায় রেখেছেন আপনি আরেকজনের আইল ঠেলা ঠেলি করেছেন আপনি চাঁদাবাজি করেন মাস্তানি করেন এগুলো আল্লাহর হোক না বান্দার হোক এরকম বান্দার হক নষ্ট করে আপনি ওয়াজ শুনতেও আসেন এরকম বান্দার হক নষ্ট করে আপনি ইমাম সাহেবের পেছনে সামনের কাতারে নামাজে দাঁড়ান এরকম বান্দার হক নষ্ট করে আপনি হাজি সাহেব হজ করতে যান এরকম বান্দার হক নষ্ট করে আপনি বছরে দুই তিনবার ওমরা করতে যান এরকম বান্দার হক নষ্ট করে আপনি জাকাত দেন বান্দার হক নষ্ট করে দান করেন বান্দার হক নষ্ট করে ওয়াজ মাহফিলের মঞ্চে বসেন বান্দার হক নষ্ট করে নামাজ পড়ে তাহাজ্জুদ পড়ে হজ করে ওমরা করে জাকাত দিয়ে এমন কি কাবা শরীফের ইমামের হাতে হাত রেখে তোবা করলেও তোবা কবুল হবে না ততক্ষণ বান্দার হক বান্দারে ফিরাইয়া দিবেন না যতক্ষণ অথবা বান্দার পায়ে ধরা বান্দার কাছ থেকে মাফ চাইবেন না যতক্ষণ সুজা কথা কিসের ঘরে ঘরে যাল দাঁড়ান এই স্লোগান ফটিক ছড়িতে মনে হয় হয়তো আপনাদের এলাকায় এখনো আমি পরিচিত করিয়ে দেই নাই আমি স্লোগান শুরু করেছি এই স্লোগানকে আমি রেসপেক্ট করি সম্মান করি আপনারা যেটা বলেছেন এটা অথেন্টিক সুন্দর আমি এর বিরোধিতা করছি না যুগের পর যুগ আমরা এভাবে দিচ্ছি আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জালো কেউ কেউ কয় সংসদে জালো ঠিক আছে এই স্লোগানগুলোকে আমি রেসপেক্ট করছি সম্মান করছি কিন্তু ভাই আপনি যে আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে আর সংসদে জ্বালবেন বাস্তবতা কি দেখেন তো এই দেশে নব্বই শতাংশ মানুষ মুসলমান এর মধ্যে আশি থেকে বিরাশি শতাংশ মুসলমান এখনও শুদ্ধ করে কোরআন খুলে পড়তে পারে না এই মানুষ যদি আপনি ঘরে ঘরে সমাজে আর সংসদে জ্বালাবেন কেন হ্যাঁ আমরা সবাই জ্বালাতে চাই কি চাই না চাই তবে সিস্টেমিক ওয়েতে স্লোগান দেওয়া দরকার আমাদের সবাইকে আবেগ বাদ দিয়ে বিবেককে ব্যবহার করে স্লোগান দেওয়া দরকার এজন্য আমি বলি স্লোগানটা এমন হওয়া দরকার ছিল আল কোরআনের আলো হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বালো আগে প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ে কোরআনের আলো জ্বালা দরকার প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ে যদি কোরআনের আলো জ্বলে আলোকিত হৃদয়ের এই মানুষগুলোকে দিয়ে ঘরে কোরআনের আলো জ্বলবে পরিবারে জ্বলবে সমাজে জ্বলবে সংসদে জ্বলবে একটা সময়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে চলে আসবে যখন এই পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি জমির উপরে কোরআনের পতাকা উড়বে ইনশাল্লাহ এজন্য আপনাকে সিস্টেমিক ওয়েতে আগাতে হবে যারা ফেসবুকে আমার পেজ ফলো করেন মাঝে মাঝে আমরা আমাদের অফিসিয়াল পেজ থেকে পোস্ট করি অনেকে দেখছেন হয়তো আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে এই হৃদয়ে হৃদয়ে জালো এখন এই বাগান বাজার থেকে এই স্লোগানটা শুরু করে ফটিক ছদির কোনায় কানায় সব দিকে ছড়ায় দেওয়া যাবে না ইনশাল্লাহ আমার স্লোগানের সাথে আপনারা একমত তো একটু আনকমন আর কি তবে আস্তে আস্তে কমন হবে তাল না মিললেও বলতে বলতে রিহার্সাল করতে করতে তালে তালে তাল মিলে যাবে ইনশা আল্লাহ তবে একটু ট্রেনিং করে আজকে সাইরা দিই আপনাদেরকে কারণ এরকম রিহার্সাল না করে ছাড়া তো উচিত না আমি বলবো আল কোরআনের আলো আপনারা জুড়ে জুড়ে আওয়াজ করে বলবেন হৃদয়ে হৃদয়ে বলতে পারবেন না দেখি তো কেমন পারেন আল কোরআনের আলো তাল কি মিলছে মোটামুটি হ্যাঁ আস্তে আস্তে মিলবে শুধু তো কোরআনের আলো শুধু তো কোরআনের আলো জানলে হবে না হাদিসের আলো লাগবে এই জন্য স্লোগান আমরা এভাবে দিব কোরআন সন্নার আলো হৃদয়ে হৃদয়ে দেখি কোরআন সন্নার আলো কোরআন সন্নার আলো কোরআন সন্নার আলো যদি আমাদের হৃদয়ে জ্বলে উঠে দেখবেন আমাদের সমাজটা পাপ মুক্ত হয়ে যাবে ইনশা আর ফেসবুক যারা ব্যবহার করেন আজকে একটা কাজ দেই এই ফেসবুকটা একটা সময় ছবি আপলোড রং তামাশা হাসি ঠাট্টা মস্করার জায়গা ছিল আলহামদুলিল্লাহ এখনকার যুবক তরুণ ছাত্ররা এই ফেসবুককে কোরআন হাদিসে তার ইসলামের বাণী দিয়ে ভরে দেওয়ার চেষ্টা করছে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে যুবক ভাইয়েরা ছাত্র ভাইয়েরা আজকের মাহফিল শেষে একটা পোস্ট দেওয়া যাবে না যে আল কোরআনের আলো হৃদয় হৃদয়ে জালো এই দুই লাইন পোস্ট করে সবাই ঘুমা বেড়া তোর বেড়া ইনশা তাহলে আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে যারা আছে এদের কাছে নতুন একটা স্লোগান পৌঁছে যাবে সবাই ভাববে কি রে সারা জীবন দিলাম ঘরে ঘরে জালো কমেন্টও করবে ভাই সুন্দর লাগছে ভালো লাগছে তাই না
পারবেন না ইনশাল্লাহ পারা যাবে তো ইনশাল্লাহ ফিরে যাচ্ছে আলোচনায় আমি বলছিলাম আল্লাহর হক আর বান্দার হকের মধ্যে পার্থক্য আল্লাহর হক নষ্ট করে আপনি আল্লাহর কাছে মাফ চাইলে আল্লাহ মাফ করে দিবেন কিন্তু বান্দার হক নষ্ট করে আল্লাহর কাছে তোবা করলে লাভ হবে বান্দার হক নষ্ট করা যাবে না বান্দার হকের ব্যাপারে ইসলামে তোদা সচেতন দিস ইজ দ্য বিউটি অফ ইসলাম এটা ইসলামের সৌন্দর্য ইসলাম মানবাধিকারের ধর্ম মানবতার ধর্ম বাংলাদেশ সহ পৃথিবীতে যত মানবতাবাদী আছে এদেরকে বলবো তোরা কুরআন পড় তোরা যে মানবাধিকার বলে বলে চিল্লাস তোরা তো কুরআন হাদিস পড়িস নাই যদি কুরআন হাদিস পড়তি তাহলে মানবাধিকার কারে কয়ে ভালো করে বুঝতে পারতি কোরআন সন্ন্যায় মানবাধিকারের কথা বেশি বলা হয়েছে এবং আল্লাহ কি সেন্সিটিভ করে বলেছে যে বান্দা তুই বান্দার হক নষ্ট করে আমার কাছে আসিস নাই সালাম নাই তুই বান্দার হক নষ্ট করিস না বান্দার হক নষ্ট করলে ওই বান্দার কাছে যা আমার কাছে আইসা কোনো লাভ নেই বান্দার হক ভাইরা কি গুরুত্বপূর্ণ একটা হাদিস আমার মনে পড়েছে ভয়ঙ্কর হাদিস আমি বলবো একদিন নবীজি সাহাবিদেরকে বললেন प्रश्न अपन के भाईरा बोल तो अपन एलिक सब चे असहाय के बोलो हजर ओई एक घर नाई बाड़ी नहीं बीटा नहीं मटी नहीं পয়সা নাই করি নাই কিছুই নাই সে হচ্ছে সবচেয়ে অসহায় এভাবেই অনেকে উত্তর দিতে পারে নবীজি যখন সাহাবিদেরকে বললেন সাহাবিরা বলো তো আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অসহায় কে সাহাবিরা উত্তর দিয়েছেন কি শোনেন সাহাবিরা বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ পরেন সাল্লাহ আলহিম আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অসহায় হলো সে যার দিরহাম নাই অর্থাৎ টাকা করি নাই অর্থবৃত্ত নাই সে হচ্ছে অসহায় নবীজি তখন বললেন সাহাবিরা উত্তর কিন্তু ভুল দিয়েছ সাহাবাইকারাম বললেন অগো আল্লাহর নবী তাহলে সঠিক উত্তর আপনি আমাদেরকে জানিয়ে দেন আপনি আমাদেরকে জানিয়ে দেন আমাদের মধ্যে সব চাইতে অসহায় কি নবীজি তখন বললেন আমার উম্মতের মধ্যে সব চাইতে বড় অসহায় হলো সেই ব্যক্তি কেমতের দিন যে ব্যক্তি বিরাট আমলের খাতা নিয়ে হাজির হওয়ার পরেও আমলের খাতা থেকে নেক আমল মানুষকে দিতে দিতে তার আমলের খাতা শূন্য হয়ে জাহান নামে ঢুকে যাবে যারা আমার উম্মতের সব চাইতে অসহায় হল তারা এবার আমার কথাটা বুঝেন নবীজি কি বললেন সাহাবিদেরকে বললেন মনোযোগ আছে আপনাদের এই কথাটা বুঝলে আমার মনে হয় আর কোনো ওয়াজও লাগে না নবীজি বললেন সাহাবিরা আমার উম্মতের সবচেয়ে অসহায় হল সেই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এই পোস্টারের দিকে তাকান লেখা আছে না এটা উদাহরণ দিচ্ছে এই পোস্টারের টপ টু বটম টপ টু বটম লেখা আছে না কেয়ামতের দিন একজন লোক হাসরের মাঠে উঠবে সে নামাজ পড়েছে রোজা রেখেছে হজ করেছে জাকাত দিয়েছে দান করেছে এই যে নেক কাজগুলো করেছে ফেরেস্তা কি দুই কাছে তো দুইজন আছে না ফেরেস্তা কি সবগুলো লিখতেছে না তো কেয়ামতের দিন নবীজি বলছেন এই রকম একজন নেককার লোক হাজির হবে যার আমলের খাতা এই রকম নেকি লেখা থাকবে বিরাট নেকি এই লোকটাকে যখন জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে আল্লাহ বলবেন দ্বারা বিচার তো কেয়ামতে আছে কেয়ামতের দিন বিচারের মালিককে মালিকি মালিকি জানেন না আত্মা মালিকি ইয়া উমের দিন বিচার দিবসের মালিক যিনি তিনি কে আল্লাহ বলবেন দ্বারা দ্বারা বিচার আছে ফেরেস্তাদেরকে আল্লাহ তালা বলবেন এই লোকটা যে মানুষগুলোর হক নষ্ট করেছে এদেরকে ডেকে আনো ওই যে মানুষের জায়গা জমি দখল করছেন আল্লাহ বলবেন দেখি অমুকরে ডেকে আনো যার জায়গা সম্পদে দখল করছে আল্লাহ বলবেন ওই ওই সকল লোকদেরকে ডেকে আনো যাদের যাদের হক নষ্ট করেছে একটু ক্ষমতা পাই এই যে আপনি মাইন্সরে 
নিরপরাধ মানুষগুলোকে যে আপনি জেলখানায় ঢুকায় রেখেছেন কিয়ামতের দিন করায় গন্ডায় হিসাব দিয়ে তারপরে যাওয়া লাগবে তাকে আপনি মিথ্যা মামলা দিয়ে তার পরিবার থেকে মাসের পর মাস বছরের পর বছর তার পরিবার থেকে আপনি তাকে বিচ্ছিন্ন রেখেছেন তার উপর জুলুম করেছেন আপনি তার হক নষ্ট করেছেন তার পরিবারের হক আপনি নষ্ট করেছেন এখন তো পৃথিবীতে এমন অসভ্য বহু সমাজ আছে পৃথিবীতে এমন বহু অসভ্য সমাজ আছে যে অসভ্য সমাজের বিচার ব্যবস্থায় দেখা যায় চোর ডাকাত সন্ত্রাস চাঁদাবাজ টেন্ডারবাজ আর বেশ্যা মহিলারা বিচিন্ন দেখিয়ে জেলখানা থেকে চলে যায় আর বড় বড় সেই হুল হাদিস মুফাসির মুহাদ্দিসের আল্লাহ মারা নিরপরাধ ভাবে জেলখানায় বন্দী হয়ে আছে মাহফিলে আপনারা কারো নাম নিবেন না মাহফিল পলিটিক্যাল মঞ্চ না যেভাবে স্লোগান দেন আপনারা মনে হয় এটা পলিটিক্যাল মঞ্চ এটা হচ্ছে দিনই মাহফিল এটা কোরআন হাদিসের মঞ্চ আমি যে কথা বললাম কোনো দলের নাম কোনো ব্যক্তির নাম বলেছি কোনো দেশের নাম বলেছি কোনো আদালতের নাম বলেছি আমার কথা তো কেউ ফাঁক ধরতে পারবে না এখন কেউ যদি আসেও সে নিজে ঠেকায় পড়বে কেন আমি তাকে বলবো আমি বললাম কোরআন হাদিসের কথা আপনার গায়ে লাগলো কেন চরিত্র কি আপনার মিলে গেছে নাকি তা আপনারা ব্যক্তির নাম কেন নিলেন এত আবেগ দেখা যায় না মসজিদে সব দলের মানুষ যায় এখানে আওয়ামী লীগের মানুষ যায় বিএনপির মানুষ যায় জামাতের মানুষ যায় হেফাজতের মানুষ যায় চরমুরাই মানুষ যায় মসজিদ দোলা দলির জায়গা ঠিক তেমনি ভাবে মাহফিল তোলা দলির জায়গা না এখানে আওয়ামী লীগের মানুষ আসে বিএনপির মানুষ আসে জামাতের মানুষ আসে হেফাজতের মানুষ আসে কৌমির মানুষ আসে আলিয়ার মানুষ আসে এখানে তো মানুষ দোলা দলি করার জন্য আসে জন্য মাহফিলে আমরা যারা কথা বলি আমরা আমাদের ভাইদেরকে হেদায়তের নিয়েতে হেদায়তের দিকে আনার উদ্দেশ্যে কথা বলি আমরা কোনো ব্যক্তির দিকে মানুষকে ডাকি না কোনো দলের দালালি করি না তবে এটা সত্য আমরা আল্লাহ আর তার রাসুলের দালালি করি এটা করতেই থাকব আমাদেরকে বাধা দিয়েও থামানো যাবে না কারণ আল্লাহর দিনের মতে আমরা কথা বলা শুরু করেছি আল্লাহ আর আল্লাহ রাসুলের পক্ষে কথা বলেই যাব কেউ থামাতে পারবে না ইনশাল্লাহ তো মাহফিলে আইসা কোনো ব্যক্তি কিংবা কারো নাম কখনো ধরবেন না আমার কথা রাগ করেছেন আপনারা আমি কি ভুল কিছু বলেছি মাহফিলগুলো কি পলিটিক্যাল মঞ্চ যদি পলিটিক্যাল মঞ্চ হয়ে যদি পলিটিক্যাল মঞ্চ হয় আপনি আপনার দলের কথা বলেন আপনি আপনার দলের নেতার নাম বলেন অসুবিধা আছে এটা মাহফিল এখানে স্লোগান দিলে স্লোগানগুলো হতে হবে সুন্দর শালীন আমি বলছি না যে আপনারা অশালীন স্লোগান দিয়েছেন সেটা আমি বলছি না কিন্তু আমি বলছি আপনাকে পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে কথা বলতে হবে পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা রেখে আপনাকে স্লোগান দিতে হবে যে ভাইরা এত কষ্ট করে আমাদের দেশে অনেক হুজুরু আছে এমন মাহফিলে আইসে এক ঘন্টায় বক্তব্য দিয়ে জিহাদ করে মনে হয় যেন আরে বাপরে বাপ এক ঘন্টায় ইসলাম কায়েম করে ফেলে এরপরে দেখা যায় যে ছেলেগুলো মাহফিলের আয়োজন করেছে সবগুলোর নামে মামলা হুজুর আপনি যে ওয়াশ কইরা চলে গেলেন এই ছেলেগুলো তো আপনি আসামি বানাই ফেললেন কথা বললে সাবধানতার সাথে কথা বলবেন ঠিক সেই কমিটিতে মাহফিল কমিটিতে যারা থাকবেন উদ্দেশ্য যেন হেদায়তের উদ্দেশ্যে যেন ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন হয় দেখুন কি সুন্দর করে আলোচনা চলছে আল্লাহর হক মান্দার হক কোনো দলের নাম ব্যক্তির নাম এসেছে আসে নাই কোরআন সন্নার কথা হচ্ছে আমরা সবাই কোরআন সন্নার ভেতরে লাইনে থাকব গাড়ি চালানোর সময় লাইন চ্যুত হয়ে গেলে অ্যাক্সিডেন্ট হয় আপনি লাইন চ্যুত হবেন না আল্লাহ তালা আমাদের সব ভাইকে সঠিক বুঝদান করেন আমাদের সবাইকে আল্লাহ হেদায়তের উপরে অটল অবিচল রাখেন তাহলে বলছিলাম কোন জায়গায় ছিলাম মনে আছে ওই বোখারি শরীফের হাদিসটাতে ছিলাম আল্লাহ বলবেন এরে আটকা ওই লোকগুলাকে ডেকে আনো সে যাদের হক নষ্ট করেছে আচ্ছা বলেন তো ভাইয়েরা বুঝে শুনে জবাব দেন আপনারা মনে করেন এই এলাকায় একটা মারামারি হয়েছে এই এলাকায় কোন একটা ঘটনা ঘটেছে এলাকার মুরব্বিয়ান বা জনপ্রতিনিধি যারা আছেন তারা বসে এবার সালিশ করছেন বিচার করছেন এখন যিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মুরব্বীরা বললেন যে তুমি ওর যেহেতু ক্ষতি করছো ক্ষতিপূরণ দাও এরকম রায় হয় না মাঝে মাঝে তো মানুষ ক্ষতিপূরণ দেয় 
ক্ষতিপূরণ কি হয়তো কয়েকজন বলো ঠিক আছে তার দশ লক্ষ টাকা দাও ক্ষতিপূরণ কারণ তার যে ক্ষতি হয়েছে এটা প্রায় দশ লক্ষ টাকা সমান হয়েছে আমি এই উদাহরণটা এই জন্য দিচ্ছি তো কেমতের দিন আপনি যার হক নষ্ট করেছেন যার ক্ষতি করেছেন ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগবে না লাগবে এখন দুনিয়াতে না হয় টাকা পয়সা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া যায় কেয়ামতের মাঠে কি ক্ষতিপূরণ টাকা পয়সা কাজে আসবে বলেন ভাইরা কাজে আসবে কেয়ামতের দিন ক্ষতিপূরণ একটা জিনিস থাকবে সেটা কি হ্যাঁ সবাই বলেন কি আল্লাহ বলবেন তুমি যে এদের হক নষ্ট করলা এবং ক্ষতিপূরণ দাও এবার আল্লাহ এদেরকে বলবেন আচ্ছা তোমরা ক্ষতিপূরণ হিসাবে কি চাও এরা বলবে আল্লাহ আজকে তো হাসরের মাঠ বিচারের মাঠ এখানে আমলের পাল্লা যার ভারী সেই লোক সফল হবে সুতরাং আমার তো ক্ষতিপূরণ হিসাবে আজ আমল চাই এর হাতে থাকা আমলের খাতায় দেখা যাচ্ছে আমল আছে আল্লাহ হে যে আমার ক্ষতিটা করেছে এই জন্য মাফ তো প্রশ্নই উঠে না সে বলবে আল্লাহ তার আমলের খাতা থেকে ওই ক্ষতিপূরণের বা আমার যে হক নষ্ট করেছে তার বদলা হিসাবে আমার নেকি দেন আল্লাহ বলবেন ফেরেস তারা নেকি ভাগ করতে থাকো এবার শুনেন এই রকম এই যে একটু আগে এই পোস্টারটা তুলছিলাম না টপ টু বটম লিখা এবার দেওয়া শুরু হবে আস্তে আস্তে লাইন বুঝতে থাকবে তাই না দেওয়া শুরু হবে দিতে দিতে পাওনাদারের লাইন অবশিষ্ট পাওনাদার আরও বাকি থাকবে কিন্তু তার আমলের খাতা এই রকম থেকে এই রকম ব্লাঙ্ক খালি হয়ে যাবে কথা বুঝতেছেন খালি হয়ে গেল পাওনাদার আছে না ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আরো এই রকম কিয়ামতের দিন বড় বড় অনেক মানুষ অনেক হাজি সাবও আটকাবে অনেক নামাজিও আটকাবে অনেক আলেমও আটকাইতে পারে এই রকম বিশাল আমলের খাতা নিয়ে মানুষের হক নষ্ট করার কারণে সেই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলোকে তাদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে নিজের আমলের খাতা থেকে নেকি দিতে দিতে একেবারে নেকি শূন্য আমল শূন্য হয়ে জাহান নামে চলে যাবে যারা নবীজি বলেছেন সাহাবিরা আমার উম্মতরা শোনো আমার উম্মতের সব চাইতে অসহায় হল তারা আর ওয়াজ লাগে বলেন হ্যাঁ এই কথাটা বুঝলে আর ওয়াজ লাগে কিভাবে আপনি মানুষের হক নষ্ট করেন ভাই কিভাবে মৌখিকভাবে মানুষকে কষ্ট দেন মানসিকভাবে মানুষের আপনি মানুষকে কষ্ট দেন কিভাবে আপনি মানুষকে শারীরিকভাবে আর্থিকভাবে মহামালাত মহাসারাতে মানুষকে কষ্ট দেন কিভাবে মানুষের হক নষ্ট করেন মনে রাখবেন আপনি বান্দার হক নষ্ট করে তাহাজুদের নামাজে মাথা নত করে সাজদা দিয়ে চোখের পানি ফেলতে থাকবেন মাপ পাবেন না ক্ষমা পাবেন না যতক্ষণ বান্দার হক বান্দারে ফিরাই দিবেন না যতক্ষণ অথবা বান্দার পায়ে ধরে তার কাছ থেকে মাপ চাইবেন না যতক্ষণ কয়টা পয়েন্টে আলোচনা করতেছি কয়টা পয়েন্টে তিনটা বলছি কয়টা একটু রিপিট করি প্রথমে আল্লাহর হক আর বান্দার হকের পরিচয় দিয়েছি আল্লাহর হক কি বান্দার হক কি উদাহরণ দিয়ে বুঝাই দিয়েছি দুই নম্বর পয়েন্টে বলেছি আল্লাহর হক আর বান্দার হকের পার্থক্য পার্থক্য কি আল্লাহর হক নষ্ট করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইলে মাফ পেয়ে যেতে পারেন বান্দার হক নষ্ট করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইলে হবে না মাফ চাইতে হবে কার কাছে আহ কত মানুষের হক আমরা নষ্ট করেছি এখনো আপনি তার কাছে গেলেন না এখনো আপনি তারে তার হক ফিরাইয়া দিলেন না হক ফিরাই দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে এখনো আপনি তার পায়ে ধরে মাফ চাইলেন না আজ রাত যদি মরে যান আজকের রাত তো আমার জীবনের শেষ রাত হতে পারে পারে কি না এখানে হে আকু বাজার দেখে এসেছি পাশে মনে হয় বাগান বাজারও আছে হতে পারে বাগান বাজারে হে আকু বাজারে কাফনের দোকানে আপনার কাফনের কাপড় চলে এসেছে হতে পারে কি না কার কখন মৃত্যু হবে আমরা জানি যুবকরা বলতে পারে হুজুর আমরা তো এখনো ইয়ান আমরা বাঁচবো না কিপ ইন ইউর মাইন্ড দেয়ার ইজ নো সিরিয়াল অফ ডেথ মৃত্যুর কোনো সিরিয়াল নাই আপনার মতো কত যুবক চলে যাচ্ছে দুনিয়া থেকে ইমাম শাফে ইরাহিম আহল্লাহের কবিতা মনে পড়ে গেল তিনি বলছেন কাম্মিন সাহেহিন জগতে কত মানুষ আছে দেখো না তুমি যারা অসুস্থতা ছাড়া সুস্থ আছে তাও মরে যায় এরকম আছে না নাই আবার তিনি পরের লাইনে বলছেন এমন বহু মানুষ আছে দেখো না যারা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ কার রহমতে বেঁচে আছে মৌতের খবর একজন ছাড়া কেউ জানে না তিনি কে আমার বাবারা আমার ভাইয়েরা দেখো নেই যে হাতের মধ্যে এখন একটা স্মার্টফোন থাকলে 
স্মার্টফোনের সাথে যদি ইন্টারনেট কানেকশন থাকে তাহলে ঘরে বসে গোটা দুনিয়ার খবর এখন নেওয়া যায় ঘরে বসে গোটা দুনিয়ার খবর নেওয়া গেলেও আমরা তো কেউ জানি না আমাদের কার জন্য কাফনের কাপড় এসে দোকানে রেডি হয়ে আছে কেউ জানেন কথা বলেন কেউ জানেন এটা কি মসজিদ নাকি মসজিদ এই মসজিদে মাঝে মাঝে মানুষের মৃত্যুর খবর এলান ঘোষণা হয় না এমন একটা সময় আসবে যখন মসজিদের মাইক থেকে আপনার মৃত্যুর খবর ঘোষণা করা হবে প্রত্যেক দিন কত মানুষের জানাজা হয় একটা সময় আসবে যখন মানুষ আপনার জানাজায় গিয়ে সামিল হবে হবে কিনা কত জানাজার পরে চিনামা দিয়েছি কত দাফন জানাজার পরে চিনামা দিয়েছি কত দাফন কোথায় যেন আছে আমার তৈরি সাদ কাফন জানাজার পরে চিনামা দিয়েছি কত দাফন বাসের ঝাড় আছে না এলাকায় বাসঝার আছে আপনাদের এলাকায় তো বাসঝারের নিচ দিয়ে যে হেঁটে যান এই ফিলিংস কি হৃদয়ে কখনো আসে না যে জানি না কোন বাসের ঝাড়ের বাস কেটে আমার কোমরের ছাউনি দেওয়া হবে কোন বাতাসে কোথায় যেন দুলছে বাসের ঝার কোন সে মাটি কোন খানে ডাকের কোথায় যেন পর যাত্রী আছে রে চার জন আপনার জানাজার সরি আপনার খাটিয়া খাটিয়া বহন করে না এই খাটিয়া বহনকারী চারজন লাগে না এই চারজন মনে হয় এখানে আছে এখানে থাকতে পারে না কোথায় যেন পর যাত্রী আছে রে চার জন জানাজার পরে চিনামাজ দিয়েছি কত দাফন কত জানাজার পরে চিনামাজ দিয়েছি কত দাফন এনি টাইম আপনার মৌত চলে আসবে যে কোনো টাইম নো ওয়ান ক্যান এসক্যাপ ফ্রম ডেথ এই মৃত্যু থেকে কেউ পালাতে পারবে না আপনার নামে থানায় মামলা হলে থানা থেকে পুলিশ এসেছে আপনি খবর জেনেছেন এই খবর জেনে ঘরের বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে পালাইয়া বাঁচতে পারবেন কিন্তু মালাকুল মৌজ যখন আসবে দৌড়াইয়া কুল কিনার পাবেন না কোথায় যাবেন আপনি যেখানেই যাবেন মালাকুল মৌ হাজির ঠিক কিনা আপনি এখনো বান্দার হোক বান্দারে ফিরাইয়ে দিলেন না এখনো তার কাছে মাফ চাইলেন না এখন তো মরে যেতে পারেন প্লিজ রিকোয়েস্ট করছি ভাইরা আজ মাহফিল শেষে যাদের হক মেরে খাইছেন আল্লাহর ওয়াস্তে হক ফিরাই দেন অথবা হক ফিরাই দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে তার পায়ে ধরে বলেন ভাই রে আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করি দাও তোমার হকটা আমি নষ্ট করে ফেলেছি আমি তোমার দিনই ভাই আমি তো মুসলমান তুমি মুসলমান আমরা তো দুজনে দিনই ভাই আমি তোমার ভাই আমি তোমার হকটা নষ্ট করে ফেলেছি আমি ভুল করেছি আমি অন্যায় করেছি আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমার মাফ করে দাও সে তো মানুষ তার কাছে এরকম গিয়ে মাফ চাইলে বলেন মাফ করে দিবে না বলেন মাফ করে দিবে না আপনি এই কাজটা করতে পারেন না না হুজুর আমার প্রেস্টিজ নষ্ট হয়ে যাবে আপনাদের প্রেস্টিজ নিয়ে থাকেন কি আমাদের মাঠে তো আটকে যাবে না বলেছিলাম তিনটা পয়েন্টে আলোচনা করুন লাস্ট একটা পয়েন্ট বলে শেষ করছি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের লম্বা সময় হয়ে গেছে না কষ্ট হচ্ছে তিন নম্বর পয়েন্টটা বলবো নাকি শেষ করে দেব দেখুন আজকে আলোচনার বিষয় কি আল্লাহর হক বান্দার হক প্রথম পয়েন্ট কি ছিল আল্লাহর হক আর বান্দার হকের পরিচয় না পার্থক্য না প্রথমে পরিচয় উদাহরণ সহ পরিচয় দিয়েছি দ্বিতীয় পয়েন্টে আমরা কথা বলেছি আল্লাহর হক আর বান্দার হকের পার্থক্য তিন নম্বর বান্দার হক যে নষ্ট হচ্ছে বান্দার হক যে আমরা প্রাত্যহিক জীবনে চলাফেরায় নষ্ট করি কিছু নমুনা কিছু নমুনা আমি কি বলবো তিন নম্বর পয়েন্ট দেখুন বান্দার হক কেমনে নষ্ট করছি আমরা 
বলে যাচ্ছি খেয়াল করুন আমরা কি বোধ করছি এখন তো গ্রামে গ্রামে কিংবা টাউনেও এই যে টংয়ের দোকান বা চায়ের দোকান আমি জানি না আপনাদের এলাকায় আঞ্চলিক ভাষায় ওই দোকানগুলোকে আপনারা কি বলেন টং ওই চায়ের দোকানগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের সেকেন্ড পার্লামেন্ট ওখানে দোকানদার সবসময় স্পিকারের ভূমিকায় থাকে স্পিকারের পার্টে আর চা খুররা সাংসদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তারা চায়ের কাপে চুমুক দেয় আর এলাকায় কে কি করলো না করলো মানুষের গিবত শুরু করে আসারা নাই এই যে গিবত করে আপনি আপনার ভাইয়ের হক নষ্ট করেছেন চুগুল ঘুর আপনাদের এলাকা নাই চুগুল ঘুরি না থাকলে এলাকায় এলাকায় ঘরে ঘরে এত আগুন লাগছে এত দ্বন্দ্ব লাগছে কেউ নেই এই যে আপনি চুগুল ঘুরি করে দুই ভাইয়ের মধ্যে মাইল লাগাই দিয়েছে আরে ভাই এক জায়গায় ঝগড়া লেগেছে আগুন লাগলে আপনি কি পানি ঢালবেন নাকি কেরোসিন ঢালবেন পানি ঢালা উচিত কিন্তু আমাদের অবস্থা হলো মাঝে মাঝে কোথাও আগুন লাগলে আমরা উল্টা গিয়ে কেরোসিন ঢালি দুজন ঝগড়া লেগেছে মীমাংসা করে না দিয়ে আমরা আরো পারলে বাজায় দিই আসে না নাই এই যে তার হক নষ্ট করলেন আপনি অনেক সময় মানুষের নাম বিকৃত করে ডাকেন তার বাবা তার নাম রেখেছে জামাল উদ্দিন কন কিরে জামাইল্লা তার বাপ তার নাম রেখেছে কামাল উদ্দিন কি সুন্দর নাম কথাটা কার আল্লাহ বললেন মানুষকে মন্দ নামে ডেকে না কাউকে মন্দ নামে জঘন্য নামে বা নাম বিকৃত করে ডাকা মারাত্মক গুণা এটা কবিরা গুণা তাইলে নাম বিকৃত করে ডাকলে ওই বাইরে তো আপনি হক নষ্ট করলেন মানুষকে তুচ্ছতা ছিল করি না আমরা অনেক সময় করি এক লোক একটু মোটা কয় কিরে মটকা এক লোক একটু চিকন কয় কিরে চিক না সহজ সরল কিছু মানুষ আছে আমাদের সমাজে কয় কিরে আবুল হ্যাঁ মফিজ কি অবস্থা আল্লাহ কোরআনে নিষেধ করেছেন কোনো সম্প্রদায় কোনো সম্প্রদায়কে কখনো ঠাট্টা উপহাস করো না বাহিরের কথা কি বলবো আপনি তো ঘরের ভিতর হক নষ্ট করতেছেন আপনি স্বামী আপনার স্ত্রীর হক নষ্ট করেন স্ত্রী স্বামীর হক নষ্ট করছে মা বাপ সন্তানের হক নষ্ট করছে কিভাবে সন্তানের হক নষ্ট করছে এই মা বাপ তার ছেলে মেয়ের সুন্দর একটা নামও রাখতেছে না ছেলে মেয়েদের সুন্দর নাম রাখা সন্তানের হক এখন মুসলমান পুলামাইয়াদের নাম শুনলে বোঝা দেয় না এটা মুসলমান না অন্য কোনো ধর্মের কিছুদিন আগে ফেসবুকে যুবক ভাইরা পোস্টার দেখেছেন না মাহফিলে সভাপতি সাহেবের নাম চিনি প্রধান অতিথি একজনের নাম বিস্কুট চিনি আছে বিস্কুটও আছে চা পাতা থাকলে হইতো চাটা বানানো যেত এই হচ্ছে অবস্থা কি নাম রেখেছে ছেলের নাম রাখছে সাগর এখানে সাগর কেউ থাকলে রাগ করো না ভাই মেয়ের নাম রেখেছে নদী সাগর নাম রেখে হুজুরকে এসে বলতেছে হুজুর আমার ছেলেটার মাথায় হাত বুলাই দেন অনেক বড় আলেম বানাবো হাফেজিতে দিয়েছি বলেন কোন হুজুরের নাম আজ আজ পর্যন্ত শুনছেন হাফেজ মাওলানা সাগর আহমেদ হাফেজ মাওলানা আকাশ আহমেদ শুনছেন কোনো দিন আপনারা আপনি তো গুড়ায় গলত করে রেখেছেন ভাই পুলার নাম সাগর মায়ার নাম রেখেছে নদী এই লোকটারে যদি আল্লাহ আরো কিছু পুলা মায়া দেয় আগের গুলার নাম যেহেতু রাখছে সাগর আর নদী পরের গুলার নাম রাখার সম্ভাবনা আছে খাল বিল পুকুর কুয়া কারণ তার নাম রাখার সিস্টেম তো এরকমই বলছে ঠিক না আর একজন তার ছেলের নাম রেখেছে তুফান কি রাখছে কি বলে এরকম নাম আছে না আগুন ফাগুন তুফান বললাম ভাই আপনি তুফান রাখছেন কেন কয় হুজুর আমি তো অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিয়ে ফেলেছি মানে কয়ে তুফানের সময় আমার ছেলেটার জন্ম হয়েছে এই জন্য অবস্থাকে স্মরণীয় করে রাখলাম তুফান রেখে দিয়েছে আরেক জায়গায় আরেকজন মেয়ের নাম রেখেছে বৃষ্টি এই এলাকায় আছে নাকি বৃষ্টি তো এত মেয়েদের নামের কালেকশন আপনাদের কাছে আছে বৃষ্টি রাখলেন কেন ভাই কয় হুজুর বৃষ্টির সময় হয়েছে তো এই যে আপনি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেন এখন যদি এই যে বৈশাখ মাস আসতেছে বজ্রপাতের সময় আরেকটা হয় আপনি কি নাম রাখবেন যে ঠাডা পড়ছে কারণ আপনার তো আপনার লক্ষণ ভালো না আপনি যে সময় যে অবস্থা ওই সময় ওই ব্যবস্থা নেন এরকম নাম রাখা যাবে 
ছেলে মেয়েদের সুন্দর নাম রাখেন আলেমদের সাথে পরামর্শ করে নাম রাখেন নবীদের নামের সাথে মিলান সাহাবিদের নামের সাথে মিলান বড় বড় বুজুর্গদের নামের সাথে মিলিয়ে রাখেন আলেমদের সাথে পরামর্শ করে রাখেন আপনার সন্তানকে দিন শিখান আদব শিখান তাকে কোরআন শিখান আপনার সন্তানকে ও আ ক খ এ বি সি ডি শিখাবেন পরে আলিফ বা তা তা শেখাবেন সবার আগে এক ব্যাকল ব্যাকল বুঝেন আপনারা ব্যাকুব আর কি ব্যাকুব বুঝেন আপনার কি বলেন আঞ্চলিক ভাষায় ব্যাকুব বলেন আচ্ছা এক বেকুব গাছ লাগায় না গাছ না লাগায় হ্যাঁ ফলের আশা করে বসে আছে আরে বেকুব ফল পেতে হলে তো গাছ লাগাতে হয় গাছ লাগানোর পরে গাছের গোড়ায় পানি ঢালতে হয় পরিচর্যা করতে হয় তারপরে না ফল পাওয়া যায় গাছ না লাগিয়ে যেমন ফলের আশা করা বুকামি ঠিক তেমনি সন্তানের হক আদায় না করে সন্তানকে দিনই শিক্ষা না দিয়ে ওই সন্তানের কাছ থেকে খেদমতের আশা করাও মারাত্মক বুকামি গাছ লাগাই যেমন গাছের গোড়ায় পানি ঢালতে হয় ওটার পরিচর্যা করতে হয় ঠিক তেমনি সন্তান জন্ম দিয়ে মা বাপ হওয়া যায় না ওই গাছের গোড়ায় পানি ঢালার মতো এই সন্তানকে লালন পালনে আপনাকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে দিন শেখাতে হবে কোরআন সন্ন্যাস শেখাইতে হবে দেখবেন এরপরে এই সন্তানগুলো চরিত্রবান হয়ে মা বাবার খেদমত করবে ঠিক কিনা সন্তানের হক নষ্ট করছেন ছেলেকে সম্পদ দিচ্ছেন মেয়েকে সম্পদ দিচ্ছেন না মেয়ের সম্পদ মেয়ের হক নষ্ট করছেন আপনার অধীনস্থ চাকর বাকরকে চাকরি করার ন্যায্য বেতন দেন না তার হক নষ্ট করছেন আপনি ক্ষমতা পাইয়া মানুষের জায়গা জমি দখল করছেন আপনি এতিমের মাল মেরে খাইছেন আছে না নাই আপনি আমানতের টাকা পেটের ভিতর ঢুকাই ফেলছেন আপনি জনপ্রতিনিধি হওয়ার পরে জনগণের আমানত আপনার পেটের ভেতরে ঢুকাইছেন এখন তো এমন কিছু শেষরা চোর আছে আমরা তো খাটের নিচে জুতা রাখি আর এই শেষরা চোরগুলো জনগণের তেল চুরি করে তারা তাদের খাটের নিচে লুকায় রাখে আছে না নাই মানুষের টিন মানুষের নামে রিলিফ আসে ওইটা আপনার পেটে ঢুকে এরকম জনগণের হক মানুষের হক নষ্ট কইরা তারপরে বাপরে বাপ হজ হতে কি করে জাকা তো দেয় আমার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অমুক চৌধুরী সাহেব জাকাত দিবে নত তারিখ সবাই আসবে বাপ রে বা জাকাত না দিয়ে তুই আগে মানুষের হক ফিরাইয়া দে ঠিক কিনা তুই জাকাত পরে দিস আগে মানুষের হক দে নইলে জাকাত দিয়েও আল্লাহর কাছ থেকে বাঁচা যাবে না এভাবে হক নষ্ট হচ্ছে এভাবে হক নষ্ট হচ্ছে একটু সামান্য ক্ষমতা পেলে এর নামে তার নামে মামলা দিচ্ছে ক্ষমতা আছে তো আমাদের অবস্থা হয়ে যায় এমন যে যখন চেয়ারে সে উঠে যায় গিয়ারে আমি নিজেও তো গিয়ারে কারণ আমি চেয়ারে তো আমার গিয়ার ঠিক আছে কোরআনের পক্ষে আছে ইসলামের পক্ষে আছে তো চেয়ারে উঠে গিয়ার যদি ইসলামের বিরুদ্ধে যায় মনে রাখবেন চেয়ারে বসাইছেন যিনি চেয়ার থেকে বেজ্জত করে জুতার বাড়ি খাওয়াইয়া নামাইতে পারেন তিনি ওই টাকলারে আল্লাহ কি করেছেন যেগুলাই ইসলামের বিরুদ্ধে বেয়াদবি করেছে সব কয়েকটাকে আল্লাহ বেজ্জত বানায় মানুষের সামনে ছেড়ে দিয়েছে তো একটু ক্ষমতা পেলেই যা মন চাই তা কইরেন না করবেন ধরা খাবেন করবেন ধরা খাবেন একটা হাদিস আমার মনে পড়ে গেল নবীজি বলেছেন জুলুম থেকে নিজেরা বেঁচে থাকো জুলুমের পরিমাণ পরিণাম কেমতের দিন বড় ভয়াবহ হবে বড় অন্ধকার হবে অন্য হাদিসে নবীজি বলেছেন যারা মানুষের উপর জুলুম করে এর শাস্তি আখেরাতে পাওয়ার আগে দুনিয়া থেকেই তার শাস্তি শুরু করাই দিবেন কি শুরু করাই দিবেন কি কেমনে কয়েকটা নমুনা বলবো আপনারা আবার অন্য কারোর সাথে মিলাইয়েন না আমি তো এগুলা উদাহরণ না দিচ্ছি ঘুষ খাইয়া এরপরে আপনি একজনের উপর জুলুম করে বসছেন ঘুষের টাকা বাড়িতে নিয়ে আসতে না আসতেই আপনার ছেলে মেয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে পঙ্গু দেখছেন আল্লাহর মায়ের কেমনে হয় অনেক ঘুষ করে আছে ঘুষ টুস খাইছে তার বউ পাগল হয়ে গেছে তার বউ আরেকজনের সাথে পরকিয়া করে চলে গেছে মনে রাখবেন হারামে নাই হারামে নাই আরাম হারামে কোন আরাম নাই হালাল অল্প তো আপনি আরাম পাবেন কারণ বরকত চলে আসলে জিনিস অল্প হলেও দেখবেন নিয়ামত বেড়ে যাবে ইনশা তাহলে আল্লাহর হক বান্দার হক নিয়ে কথা বললাম কেন ভাইরা জানেন 
আল্লাহর হক বান্দার হক নিয়ে এজন্য কথা বলেছি সামনে একটা মাস আসতেছে মাসটার নাম কি একটা ইসলামী সঙ্গীত গাইলাম না কেন গাইছি জানেন যেন রমজান রমজান একটা আমেজ আপনাদের ভেতরে চলে আসে এই রমজানটা যেন আমাদের গুনা মাফের মাস হয়ে যায় বলেন আমিন আমার যত গোনা আছে মাফ করে দাও রমজানে দুঃখ ব্যথা ভুলিয়ে দাও এই তো চাওয়া প্রাণপণে আমার যত গোনা আছে মাফ করে দাও রমজানে দুঃখ ব্যথা ভুলিয়ে দাও এই তো চাওয়া প্রাণপণে বলেন আমিন রমজানের হক আদায় করার শক্তি দাও প্রভু রমজানের হক আদায় করার শক্তি দাও প্রভু তোমার স্মরণ থাকুক মনে অন্তরে ভয় দাও প্রভু হৃদয়ে দাও তোমার ইনুর এই তো চাওয়া আনমনে দুঃখ ব্যথা ভুলিয়ে দাও এই তো চাওয়া প্রাণপণে আমার যত গোনা আছে মাফ করে দাও রমজানে দুঃখ ব্যথা ভুলিয়ে দাও এই তো চাওয়া প্রাণপণে বলে না আমিন এবার আমার শেষ কথাটা শুনুন এই যে কয়েকজন উঠে এরা কি বান্দার হক নষ্ট করিয়া এখন কি বান্দার কাছে মাফ চাওয়ার জন্য আগে ভাগে দৌড়ায় নাকি কাজ কারবার দেখে তো এমনই লাগে নাকি শয়তান নিজ থেকে শোনেন এই রমজান মাসকে সামনে রেখে আজকে এই ওয়াস্তা এই এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছি কেন রমজান মাস গুনা মাফের মাস গুনা মাফ পেতে হলে এটা এবাদতের মাস এবাদতের মন মানসিকতা তৈরি করতে হলে আগে নিজেকে গুণামুক্ত করা লাগবে গুণামুক্ত না হলে দেখবেন এবাদতের মন মানসিকতা থাকে না ওই গুণার দিকে মন টানে এজন্য পারলে খাতা কলম নিয়ে আজকে রাতে বসবেন খাতা কলম নিয়ে রাতে বসবেন গুণাগুলো লিখেন যা যা করছেন অথবা চক্ষু বন্ধ করে চিন্তা করেন গোপনে প্রকাশ্যে কত গুণা করেছেন কিছু গুণা দেখবেন আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট আর কিছু কার সাথে কার সাথে কথা বলেন যেগুলো আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট তাহার যুদে যান নামাজ পড়েন চোখের পানি ছাড়েন মাফ করে দিবেন কি বান্দার হক নষ্ট করেছেন বান্দার কাছে মাফ চান বান্দাকে বান্দার হক ফিরাই দেন নইলে মাফ চান এরপরে গুণামুক্ত হয়ে রমজান মাসে প্রবেশ করুন দেখবেন এই রমজানকে একেবারে ইফেক্টিভলি কাজে লাগাতে পারবেন ইনশা আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তো উফিক দান করেন এখন এখানে একজন ভাই একটা ইসলামী সঙ্গীতের রিকোয়েস্ট করেছেন বলতে পারি একটা শর্তে যদি আপনারা ইসলামী সঙ্গীত চলাকালীন উঠাউটি না করেন কারণ আমি চাই গভীর রাত সবাই দোয়াটা করে মোনাজাতটা করে বাড়িতে যান যদি মোনাজাতের আগে দৌড় মারেন ইসলামী সঙ্গীত গাইতে গাইতে তাহলে তো ইসলামী সঙ্গীতের কোনো মর্মার্থ থাকবে না এখন আমি কি মোনাজাতে চলে যাব না ভাইয়ের রিকোয়েস্টটা রক্ষায় দুই লাইন বলবো কেউ উঠবেন না তো কথা দিলেন তো তবে আমিও কষ্ট দিব না ইসলামী সঙ্গীত শেষ মোনাজাত শুরু হবে ইনশা কথা ছিল আপনাদের এটা তো মসজিদের মাফে চিন্তা করেন না লম্বা কিছু হবে না মসজিদকে ভালোবাসেন কে কে হাত তুলেন তো সবাই হাত তুলেন না একটু নারা সারা মারেন বহু সময় ধরে বসে আছেন ভলন্টার ভাইরা ঢুকেন এরা যে মসজিদকে ভালোবাসে বলছে এটার প্রমাণ লাগবে সবাই পকেটে হাত ঢুকান মানুষের পকেটে ঢুকাইন না নিজের পকেটে ঢুকান এই যে ভলন্টার ভাইরা ভালোবাসা সবই যেন হয় শুধু প্রভু তো মারি জন্য আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসি কার সন্তুষ্টির জন্য কার সন্তুষ্টির জন্য আমাদের ভালোবাসা সবই যেন হয় শুধু প্রভু তো মারি জন্য রাগ খুব গৃণাগুলো তাও যেন হয় শুধু প্রভু তো মারি জন্য ভালোবাসি বাসি ভালো ভালোবাসি প্রভু তোমাকে
يا حبيبي يا رسول الله ريدوي جيتي تي تو ماكي من احبى لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان من احبى لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان when we love someone we want to love him for you when we hate someone we will hate him to be close to you we love you we are loving him we will love you forever ya habibi ya rasul allah we will keep you in our heart man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana lillah faqad istakmala al iman